பைக் டெக்னீஷியன் ஒன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ரொம்ப பேசுகிறேன் இது தண்டர் பேட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒரு புதிய முயற்சி வேறு இல்லை அதாவது பிக்கப் காயில் எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு புதிய முயற்சி நம்ம பழைய முறை என்னென்னா ஒன்று மல்டிமீட்டர் வச்சுப்போம் அந்த ஓம்ஸ் லெவல் செக் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து நம்ம ஒரு சார்ட் வச்சுருப்போம் அந்த சார்ட்டு கரெக்டாக இருந்ததுன்னா இந்த பிக்கப் காயில் அழகு நடத்தும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு எல்இடி பல்ப் ஒன்று போடுவோம் வண்டி கிராங்க் பண்ணுவோம் ஒரு சிஞ்சி சுற்றும் போது அதை வர போகிற அவுட் புட்டால் அந்த எல்இடி பல்ப் எரியும் ஸோ பிக்கப் காயில் அழகு நடத்தும் இந்த ரெண்டு முறையில் வந்து நம்ம என்னென்னா அந்த இக்னிஷன் காயிலேருந்து கரண்ட் வரதான் பார்க்க முடியாது சில வண்டிகளில் உதாரந்து உதாரணமாக ஆக்டிவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது எல்இடி பல்ப் எரியும் ரெசிஸ்டன்ட் லெவல் அந்த ஓம்ஸ் லெவலும் கரெக்டாக இருக்கும் மல்டிமீட்டர் செக் பண்ணால் ஆனால் கரண்ட் வராது ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்கள் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒரு குத்து மதிப்பாக தான் இந்த பிக்கப் காயில் வரைக்கும் பெரும்பாலும் மாற்றுறோம் அதாவது ஒயரிங்லாம் பார்த்துருவோம் அப்புறம் வேறு சீடி வேறு வேண்டாம் கல்ட்டி போட்டு பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் இக்னிஷன் காயிலும் போட்டுருவோம் எல்லாம் பார்த்தாச்சு சரி புது இந்த பிக்கப் காயில் மாற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதான் உண்மையாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் நான் என்ன பண்ணுறோம் சின்ன டெஸ்டிங் என்கிட்ட ஒரு காயில் இருக்குது புது காயில் இருந்தது ஸோ வண்டி உள்ளேயே மேனட் இருக்குது கழுத்தில் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பிக்கப் காயில் சாக்கெட் மட்டும் கழட்டிட்டு இந்த ரெண்டு பெயின் சாக்கெட் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மூணு பெயின் சாக்கெட்லாம் மாட்டல ஸோ அதான் பண்ணியிருக்கேன் வேறு எதுவும் பண்ணலை இப்போ என்ன நடக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பிக்கப் காயில் வந்து ஒரு மேக்னட் அது ஒரு இரும்பு கிராஸ் ஆகி கிராஸ் ஆகி போச்சுன்னா கரண்ட் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றதா கான்செப்ட்டு ஸோ வேறு எதுவுமே மாட்டல அதை பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பின் வயர் மட்டும் தான் மாற்றியிருக்கேன் இந்த மூணு பின் வயர் கூட மாட்டல ஸோ இப்போ என்ன பண்ண பண்ணிணா இதை வந்து நம்ம அந்த மேனட் சுற்றி சுற்றி போகிறதுக்கு பதிலாக இந்த பிக்கப் காயில் வந்து ஏதாவது இரும்பில் இடித்து பார்க்கலாம் அதை ஒட்டி ஒட்டி எடுத்து பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா இரும்ப ஸ்க்ராச் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியாச்சு ஸோ சாவியை ஆன் பண்ணுறேன் அப்புறம் கீழ் சுவிட்ச் போட்டாச்சு ஸோ பவர் சப்ளை கிடச்சிச்சு இப்போ எது எதுக்குனா டிசிஐக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இக்னிஷன் காயிலுக்கும் பவர் சப்ளை வந்துடும் இப்போ நடக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் அந்த பிக்கப் காயில் வந்து ஒரு இரும்பு வந்து சுற்றி சுற்றி போகணும் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா லைட்டாக அந்த பிக்கப் காயில் ஸ்க்ராச் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லைனா இரும்பில் வேகமாக ஓட்டி ஓட்டி எடுத்து பார்க்கலாம் கரண்ட் வருமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் தான் முடிவு பண்ணோம் ஏன்னா பழைய வாகனங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் காயில் வரும் அதெல்லாம் சுற்றி கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகணும் பட் இதில் அப்படி கிடையாது நமக்கு ஸ்டார்டிங் காயிலே வராது இந்த வண்டிங்கள்லாம் எல்லாம் வந்து டிசி ஆகிடுச்சு ஸோ சாத்தியமாக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன முயற்சி தான் இது இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த பிக்கப் காயில் எடுத்து நான் பண்ணுறேன் எங்கேயாவது இடிக்கலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியாச்சு அது ஒரு பிள்ளை அலுமினியம் இது ஓட்டில் இது அலுமினியத்தில் வந்து இரும்பு வந்து இந்த மேக்னட் ஒட்ட மாட்டேங்குது ஃபஸ்ட்டு வச்சு பார்த்தேன் ஸோ அந்த பவரே கிடைக்கல எந்த ஒரு பவரும் இல்லை அதுக்கப்புறம் மேலே இந்த ரேக்கர் போல்ட் இருக்கும் இல்லையா மேலே அந்த போல்டில் சும்மா வச்சு பார்த்தேன் இது கரண்ட் வருது வாய்ப்பு இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்தா கரண்ட் வந்துருச்சு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாகிடுச்சு ஓகே இது ஒரு புதிய முயற்சியாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாகிடுச்சு இது போல் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு உறுதித்தன்மை கிடச்சிடும் அதாவது கண்டிப்பாக பிக்கப் காயில் தான் பிரச்சனை அப்படின்றத நம்ம வெளியேருந்தே பார்த்துக்கலாம் ஆனால் என்னென்னா எல்லா வண்டிக்குமான பிக்கப் காயில் நம்மகிட்ட இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு காமனான பிக்கப் காயில் செட்டாக தான் பார்க்கணும் இது ஒரு கையில் கேமராவும் எதாச்சு பண்ண முடில ஸோ நண்பர் வந்து நண்பர் வந்துட்டார் இந்த ஒரு பாப்பார் இப்போ கரெக்டாக இதுக்காக நம்ம என்னென்னா இந்த பிக்கப் காயில் மாற்றுறது வந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய வேலையாகிடுது நிறைய வாகனங்களில் வந்து ஆயில் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துருது பெரும்பாலும் இப்போ வந்து ஆயில் தான் வந்து இந்த மேக்னட் காயில் ஓடுது அந்த மாதிரி தான் டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கு ஹீட் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக ஸோ எனவே நம்ம என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஆயில் இறக்கணும் ஒரு பேக்கிங் இப்போ பிரித்து மாற்றணும் இந்த மாதிரி நிறைய வேலை நடந்துருது இருந்தாலும் நம்ம எல்லாம் குத்து மதிப்பாக தான் மாற்றிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்தையும் மாற்றியாச்சு சார் இதை ஒன்று மாற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் மாற்றுறோம் அது உறுதித்தன்மையில் தான் செஞ்சுட்டுருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் வெளியே இருந்தே என்ன பண்ணலாம்னா இந்த பிக்கப் காயில் போயிடுச்சு அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கடைசியில் இக்னிஷன் அவுட் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு பிக்கப் காயில் வச்சுக்கிட்டு கடைசி இக்னிஷன் காயில் வர கரண்ட் வருதா அப்படின்றத கூட நம்ம பார்க்க முடியும் நான் கிராங்க் பண்ணல செல்ஃப் போடல கிக் பண்ணல எதுவுமே பண்ணல ஆனால் வந்து என்னால் வந்து இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா கரண்ட் வருதா இல்லையான்றத ஒரு சின்ன ஸ்க்ராச் மூலமாக பார்க்க முடியுது இதுதான் சரி நீங்கள் புதிய முறை இது இது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம நேரங்களை நிறைய மிச்சப்படுத்தும் அப்படின்றது மட்டும் தெரியுது அதே மாதிரி இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வண்டி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த வண்டிகளையும் செக் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ஃபைனல் சீஸில் செக் பண்ணி பார்த்தேன் இந்த மாதிரி வந்து இந்த மேக்னட்